Հառապետության նախագահարմեն Սարգսյանը հոգտեմբերի 12-ին հրոմում մասնակցել է իտալական հարահայտ էլեկտրոնիկա գրուպ ընկերության հիմնադրման 70-րդ տարեդարձի նվիրված միջոց հարմանը։ Էլեկտրոնիկա գրուպը պաշտպանության կիբերանվտանգության նորագույն տեխնոլոգիաների ոլորտներում ծառայություններ մատուցող աշխարհի առաջատար ընկերությունների ցե ընկերությունը մեծ ռեսուրսներ է օգտագործում հետազոտություններ ու զարգացման ծրագրեր իրականացնելու համար եւ գրասենյակներ ունի աշխարհի տարբեր կետերում։ Նախագահարմեն Սարգսյանը միջոց հարմանը հանդես է եկել ողջ հունի խոսքով մասնավորապես նշելով, որ Հայաստանը հետաքրքրված է էլեկտրոնիկա գրուպի այդ կիբերանվտանգության մաթեմատիկայի արհեստական բանականության ոլորտներում փոխգործակցությամբ։ Ընդգծելով, որ նշված ոլորտներում մեր երկիրը զարգացման մեծ ներ ու ժունի Հայաստանի նախագահն ասել է, որ իր երազանքն է Հայաստանը դարձնել աշխարհում արհեստական բանականության լավագույն վայրերից մեկը։ Միջոց հարմանը ողջ հունի խոսքով են հանդես եկել նաև իտալիայի արտաքին գործերի եւ միջազգային համագործակցության նախարար Լուիջի Դիմայոն ու Ֆրանսիայի էկոնոմիկայի ու ֆինանսների նախարար Բրունո Լեմերը։ Հայաստանը մակի արտադրադատության միջազգային դատարանում ներկայացրեց բազմաթիվ ապացույցներ, որոնք վկայում են ադրբեջանի կողմից էթնիկ զտման մտադրության հայ գերիներին խոշտանգելու նվաստացնելու մասին։ Դատարանի ներկայացվեց, որ ադրբեջանը միջազգային մարդասիրական իրավունքի նոեմբերին ի երակողմ հայտարարությամբ պարտավորվել է վերադարձնել բոլոր ռազմագերիներին եւ պահվող անձանց, սակայն դեռ շարունակում է պահել ռազմագերիների եւ քաղաքացիական անձանց։ Շեշտեց ինչպես չհաստատված գերիների, այնպես էլ 45 հաստատված գերիների մասին։ Փաստը որ ադրբեջանը կալանավորել է այդ 45 անձանց ամվիճելի է ասած զեկուցող ու ավելեց որ նրանց անուները եւ այլ ինֆորմացիան ներկայացված է փաստաթ խտերում նրանք մարդիկ են հստականուններով դեմքերով ունեն ընտանիքներ դուք այսօր կարող եք լսել որ այդ բոլոր ռազմագերիները հանցագործներ են եւ նրանց կալանքի տակ պայլը ոչ մի կապ չունի էթնիկ զտման հետ մինչ դեռ բոլոր ապացույցները վկայում են էթնիկ զտման մասին նշվես դատանում Հոկտեմբերի 14-ին Բելարուսի մայրաքաղաք Մինսկում ռուսական կողմի նախաձեռնությամբ տեղի ունեցել Հայաստանի, Ռուսաստանի ու Ադրբեջանի արդգործ նախարների հանդիպումը։ Ագնղեկավարները քննարկել են Լեռնային Ղարաբաղի ակամարտության առնչվող խնդիրներ այդ ֆում 2020 թվականի նոեմբերի 9-ին երակողմ հայտարարության իրականացման ընթացքը։ Նախար Միրզոյանը կողմերի ուշադրությունն է հրավիրել այն հանգամանքին, որ նոեմբերի 9-ին հայտարարության որոշ դրույթներ դերևս իրականացված չեն եւ այս համատեքստում ընդգծել է հայ ռազմագերիների եւ այլ պահվող անձան շուտափույթ ու անվերապահայրեն դարձման հրաժեշտությունը։ Հայաստանի Հայաստանի կառավարությունը Հայաստանի պետական հետաքրքրությունների ֆոնդ PBI կառնադրական կապիտալում նորաստեղծ ծավիանկերության բաժնետ օմսերի դիմաց վճարման նպատակով ներդրում է մոտ 4 միլիարդ 373 միլիոն դրամ Հայաստանի Հայաստանի օրենսդրության դրությամբ սահմանված կարգով ավելացնելով ընկերության կառնադրական կապիտալը լրացուցիչ հասարակ բաժնետ օմսեր թողարկելու եւ Հայաստանի Հարաբեցան օկտին տեղաբաշխելու միջոցով այս մասին որոշում է ընդունվել գործադիրի նիստում ավիանկերության կառավարումն իրականացնելու է Էր Արաբյան որը հանդիսանում է մերձավոր արևելքի Հուսային Աֆրիկայի առաջին եւ ամենամեծ ջետային ավիա փոխադրողը Նորվեգիայի կոնսբերգ քաղաքում անհայտ անձը նետո աղեղով հարցակում է իրականացրել ինչի հետևանքով երկու մարդ վիրավորում է ստացել եւ սինգը մահացել են Վիրավորներից մեկը ոստիկան է որ աշխատանքից դուր ժամին եղել է խանութում վիրավորները հիվանդանոցում են գտնվում հարցակուն իրականացվողի մասին հայտնի է որ նա 30 տարեկան է Դանիայի քաղաքացի սակայն ապրում է կոնսբերգում նրա փաստաբանի խոսքով վերջինս համագործակցում է քնիշների հետ Հայաստանի ազգային ավագականի եւ ղազախական կայրաթի պաշտպան Կամովանիսյանը բաց կթողնի կոնֆերենցիաների լիգայի շրջանակում կայանալի Քարաբաղ կայրաթ հանդիպումը։ Կամոն 1-ը Ադրբեջան, հիշեցնենք որ երկու ակումներն ընդգրկված էին Էջխմբում, հանդիպումը տեղի է ունենալու հոկտեմբերի 21-ին։